3, 2, 1, GO! 今日はダイエットのモチベーションがめちゃくちゃ上がる話をしますのでまず僕と同じように運動しながら話を聞いてくださいふぅ吸って吐いてはいこれえー、と二の腕と胸の筋肉を鍛えられるんですけど、えー、ダイエットに成功する人っていうのはダイエットをしなければならない理由があるんですねだから何か夢があったり、えー、これからやろうとしてることがあるそうするとダイエットもちゃんと成功できます逆に言うと何をしたいとかそういうのがないと夢がないと目的がないとダイエットに成功することってすごく難しいですねなんとなくあと3桁やったりとかそのなんとなく系でダイエット始めてしまうと多分すぐにダイエットに挫折してしまうと思いますふうふうはい次の動作はい足をグッと上げましょうそうするとお尻に効いてきますはいなのでまず自分の目標とか夢とかをね、えー、明確にするっていうのすごい大事ですですから僕はいつもダイエットの指導をするときは、えー、その人生におけるあの目的が何なのか自己分析をしっかりとさせて自分の価値観とか明確にしてもらいますそうするとやるべきことができてきてあのダイエット以外にもね自分の、えー、人生が、えー、すごく楽しくなりますそういうふうにしてやっていくとダイエットって成功しますがなんかこれを何回何セット1日みたいなえー、それをさえやればあとカロリー計算して食事管理してそうするとあのダイエットが楽しくなくなるんですよねなんか確かにあのめちゃくちゃ運動してめちゃくちゃ食事を制限したらそれは痩せるのは痩せるんですけどはい次ね次はこっちの足上げますさっきと反対の足ねそうするとこの内ももに効いてきます吸って吐いてはい、なんですけれどもそのカロリーとかそういうのばっかり気にして運動も何時間するとかそういうルールばっかり決めてしまったらやっぱ楽しくなくってあの途中でやめてリバウンドするとこれがすごく多いんじゃないでしょうかどうでしょう皆さんも自分がダイエットに成功した失敗したみたいな話たくさんあると思うんですけどぜひ動画のコメント欄に書き込んでほしいと思います単純にねあのダイエットのモチベーションとか言うとあのすごくアップテンポな曲を聴いてなんかかっこいいジムでトレーニングしてみたいなことを思うかもしれないんだけどそれもやっぱり一時的なんです、ね、確かにロッキーのテーマソングとか聴いたら一時的にめっちゃ頑張りたくもなるんだけどねはいじゃあこうかこのまま横自転車こぎ呼吸止めないようにねあきせきせでも何て言うんだろう今1日10分ちゃんとマスローティング見てね、えー、トレーニングやってくれてる人いると思うんだけどこのトレーニングを毎日、えー、毎日10分間やっていくっていうことを決めてあとの生活も、えー、やるべきことを毎日毎日ねちっちゃな組あの繰り返しをずっとずっと続けていくってことこれがすごく大事ですあのなんかモチベーションが上がった時だけガッてやって普段は何もやらないってなるとこれはねなかなか成果が生まれませんダイエットに関してもそうだし普通の自分の人生プライベート、えー、全てにおいてやはり継続してやるっていうことはすごく大事ですはい、で今度はサイドプランクの姿勢からお尻をグッと上げて下げて上げて下げて吐いて吸ってはいこんな感じでやってくださいねふう,ふう僕このマスローティングの自分の YouTube チャンネルをね今11年目なんですね初めて11年間でもかなりの動画数上げてて、まあ、4000本近い動画を上げてますこのまあモチベーションっていうのはただ単に運動が好きとかそれだけでは絶対継続できないんですね自分の夢それから
ビジョンがあるからこそずっとやり続けることができますふうふう僕はいろんなこう世界中の社会問題を見た時にやっぱり最初に大事なものは逆いきますやっぱり健康がないと全ての幸せって手に入らないと思うんですねでもその健康を手に入れるのって結構難しくっていろんな問題があってねでもこの YouTube だったらあのどの国にいてもタダで情報にアクセスできるしこういう形でね今、えー、10分動画ばっかり増やしてるのもなんか継続しやすいし結果も見えやすいですねなのでこういう形にしてて、ね、もう自分のための運動っていうよりかは本当にこれを見てくれてる世界中の人たちが、えー、より健康で幸福になるため、えー、そういった価値を作り出すためにやってますああああああはい次は足上げますねおおでこれ一つ一つの動き見てたらそんなにきつくないんですよだからあのいつも運動してる人からしたら物足りなかったりするかもしれないんだけど大体いい僕がやるトレーニングっていうのは普段あまり使わない筋肉をあの動かすようにしてますですからあのどんなにね部活で激しく動いてたりとかする人でも多分この動きをするとあのいつもと違うインスピレーションが得れたりすると思いますし、まあ、普段から運動してない人にとってはねあこんな簡単な動きですぐ筋肉痛になるんだみたいな、えー、そういうことも感じてもらえると思いますなのでまあ自分の体を引き締めたいっていうのは、まあ、誰でも思ってることだと思うんですねでもそれってあ次の動きしますはいまた内転筋ね自分の体を引き締めるっていうのはただの願望なので自分がもういいやと思った瞬間にもう良くなってしまうんですよでもあの目標とかビジョンとか夢とかがあればもう自分だけの問題じゃなくなってくるんですね自分だけの問題じゃないから、えー、頑張れるしモチベーションも急に上がるものとかじゃなくって本当にこうずっと維持できるものなんですよなので結局はそういう夢とかビジョンとかっていうのを持って持っていさえすればですねモチベーションっていうのはずっと何もあの頑張らなくてもあの維持できますそういう仕組みにしていくっていうこと仕組み作りがやはりダイエットの中で一番大事だと思います、まあ、僕はあのーはい、えー、ダイエットのモチベーション上げるっていう言葉も使うんですけれどもそのモチベーション上げるっていう言葉を使うと、えー、この動画に、えー、リーチしてくれる人が増えると思いますあの夢とかビジョンを作ろうというとですね、えー、なかなか興味ないっていう人とかも多いと思いますのでダイエットのモチベーション上げると、えー、それでこの動画に来てくれて、えー、そこで本当にそういうことが大事だって感じてくれたら、えー、そういうふうにやってくれるだろうしういや別にカロリー計算したりね、えー、毎日何を何セットやるって決めるのが悪いことじゃないんだけどねそれだけだと苦しいし辛いしなかなかダイエットが続かないしリバウンドするし成功しないしいうことになってきますあきついはい、もう最後ですよ<笑>早くない<笑>はいということでまあ今まで11年間 YouTube チャンネルを運営してきてでパーソナルトレーナーとしても活動してきてそれからもう最近はねいろんなところでいろんな人に聞かれるわけですよねどうやったら大体成功できるかそして僕はなんで、えー
、まあ、そのうちもずっと続けられるのかみたいな理由もよく聞かれるんですけど本当に答えは一つで自分の夢とビジョンを持っててそうするとモチベーションがあるから何でもできてしまうと<笑>ほんまにそれだけですねあの詳しいこと詳しいことっていうかちっちゃなことを別にね意識しなくてもいいと思うカロリーだったり何を何回やるかだったりそうじゃなくてねもっと大きなものを持ってて大丈夫です<笑> I'm completed you can do it <笑>